，红红娘娘，你怎么就扔下我们走了呢？我们哪儿来的主心骨啊？盛贵妃切莫哭泣，这儿一团伤心，还等着您发号施令，才好办事啊！红红娘娘，骤然崩失。咱们虽然不是在宫里，但是一切都要办得体体面面的。是，一切听从纯贵妃安排。一切都打点起来了吗？是。船队和工人尽皆搞素，纯贵妃也上了清缺房料理桑仪。他倒亲近，你陪陪朕吧。是。妃娘娘说，皇后娘娘落水有蹊跷可啥？可是有眉目了。这什么意思？这是我们主儿在皇后娘娘落水处附近拾到的，也不知是哪位娘娘落下的，落的地方那般巧。你说，会不会跟皇后娘娘落水有关？这么一句话好眼熟，好像是。皇后崩逝，但许多事情，她还是至死不认。至死不认，做下的事儿也是做下了的。朕知道皇后，她在乎朕，在乎明威，在乎大清的嫡子。在乎富察氏的荣耀，这所有的一切，都是他放不下的事情。皇后以富察氏的百年荣耀，还有福祉，向朕发誓，折悯皇贵妃，难产而死，冷宫放蛇，勾结惠贤皇贵妃，谋害皇子，以及你中砒霜之事。他都毫不知情，臣妾不信。素殿和莲心是皇后娘娘的贴身心腹，不如传素殿和莲心来问话。来人，奴才在。传素殿和莲心。这。皇上。皇上不必去唤素练了，素练已经处柱而亡，殉了皇后娘娘。素练殉主吗？是，皇后娘娘崩逝，清雀坊本有许多要事要料理，连心便寻不着素练，只好知会奴才一起去寻。谁知，后来在岸上园里的石桥边上寻着，寻着时，人已经在石桥的柱子上撞死了。殉主是光明正大的事儿，素莲为何偷偷的
。李玉，你让玉壶去查查苏烈的尸身。莲心呢？莲心不安，已随奴才过来了，正在外头候着呢。让他进来。这。皇上晚安，贤贵妃安。林夕，皇后的病不是一日两日了。你和素莲同处一处，可知她早有殉主之意？素莲一直牵挂家中病弱老母，希望来日可以出宫侍奉左右。素莲牵挂家人，那怎会突然殉主？莫非是因为？他知道的事情太多了，畏罪自裁。李公公，素莲是皇后娘娘的奴婢，她若有罪，那皇后娘娘成什么了？若想自裁，素莲也不必惦记着家人了。是是，皇上，奴才失言了。莲心，皇后娘娘和素莲都做了什么？你总该略知一二吧。奴婢自回到皇后娘娘身边伺候，许多事奴婢因未能近身，所以茫然不知。奴婢侍奉皇后娘娘多年，也算知道她心性。皇后娘娘虽然爱子情切，将端惠太子之薨迁怒于您，也忌惮您曾是嫡福晋人选，但奴婢觉得许多事她犯不上去做。为何犯不上？皇后娘娘会因私心而行事不当。但许多事他无畏去做，更怕做了会牵连他最重视的富察氏荣耀，还有他日夜期盼的太子之位。如意，皇后的丧仪，往后你还要多操劳。夜深了，早点回去歇息吧。苏烈也算是伺候皇后那么多年，他的身后事，朕要交代林心几句。是。莲心，你能为皇后娘娘说这些话，也是难得。桑仪的事情务必处处仔细。是。眼巴前儿虽然不是在宫里，但是一样要体体面面的。是。大清皇后的桑仪是眼前最重要的事情，再去查看一遍吧。这。姐姐，夏、哎、妃妹妹，你有着身孕，怎么还过来了？啊，一想到大清皇后，便伤心的难以入眠，所以想来给大清皇后磕个头。夏妃娘娘。对大清皇后的功绩，真可谓是后宫的表率。我有什么可表率的？大事当前，纯贵妃姐姐说什么，自我而始，无有不从，一定以姐姐马首是瞻。姐姐。大清皇后不在了，许多是谁做的出色，就有可能成为继后。同样都是贵妃，您可有儿子？别被他比下去。谢谢妹妹。若以后真有那日，定不忘妹妹今天的提点。可心，在，转告贤贵妃，今夜请她早些休息，明日再一同来料理丧仪。是。娘娘让您今天先休息，明天再准备丧仪的事。替本宫多谢纯贵妃。是。大清皇后方才崩逝，便有人忍不住要出这个风头了。这个时候，事情总得有人料理。纯贵妃心细，就由着她去吧。
纯贵妃的事情可以由着他去，但方才姐姐提及，皇上说大行皇后临终前不认曾经伤害咱们的种种，这事也由着他去吗？海兰，大行皇后如此在意复查室的荣耀，有些事儿，也许她真的不会做。我们会不会冤枉她了？我倒觉得，为了她的族人。就算是他坐下的，他也不会认。有些事，就算不是他亲手做的，阿若的事，惠贤皇贵妃的事，和他一定脱不了干系的。人也过身了，说也说不清了。你说我们和皇后娘娘纠缠这些年，争来夺去的，海兰。这往后的日子又会是如何？谁知道呢？姐姐，有些事真不能想那么多。旁人的人生可以删繁就简，安稳过一生。可咱们的日子，一脚踏进了紫禁城，注定就得过上今日重复昨日。有无止境的日子，咱们只能竭力的活着，否则，明日躺在那儿的，就是咱们自己了。这些话，是姐姐当年教我的，我一直都记得。你的意思是，有些事情有可能苏恋知情。而大行皇后未必知情。素恋是大行皇后的心腹，她的所作所为，难道不都是受大行皇后指使吗？大行皇后出身闺秀，哪里懂得什么食物性温性寒，便是什么蛇眉饮蛇之事，也是丝毫不懂。你的意思是，除了素恋和大行皇后，还有人牵涉其中，背后指点？大行皇后平日除了与惠贤皇贵妃。来往较为密切之外，还有谁？纯贵妃、嘉妃也常常来往，但嘉妃与惠贤皇贵妃面和心不和。嘉妃平日口无遮拦，是个直性子；纯贵妃心里只有孩子，其他也没什么。那奴婢也不知了，总不会是富察夫人指点吧？罢了，你肯跟朕说这些，已经很好。朕许你出宫，好好度日吧。奴婢多谢皇上。害了奴婢一生，奴婢也为奴不忠，就让奴婢到地下栽个您请罪吧